Servis sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız İFM İstanbul Fuar Merkezi'nde Bekos firmasına konuk olduk. Kumaş Vakfı Suar Fuarı'nda. Yanımızda Osman Bey bulunmakta Bekos firmasının firma kurucusu olarak da bakalım hem firma hem sektörle ilgili bize neler aktaracak. Merhaba Osman Bey. Merhaba Gülen. Önceki programımıza hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun fuarınız. Oldukça yoğun bir stand, oldukça yoğun bir fuar. İlk günlük dakikalar firmanızın faaliyetleri ve hizmetlerinden önce ben fuarla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Nasıl geçiyor fuarınız? Valla fuar öncelikle çok verimli İstanbul herhalde son 3 yıldır pandemiden bu yana böyle bir aktif fuarla karşı karşıya kalmamıştı. Sabahtan bu yana yaptığımız müşteri kabullerinde çok verimli olduğunu söyleyebiliriz. Umarım sonuna kadar bol verim olarak İnşallah. kaydılarsınız. Dönelim Mekos'a. Firma tabii da yoğun senelerden biri de sizlerin de faaliyetleri var, hizmetleri var. Her firmanın bir öyküsü var. Önce Osman Bey'i tanıyalım. Sonra Mekos nasıl kuruldu? Sizden dinleyelim efendim. Buyurun. Ee, Osman Çelik ben. Ee, normalde eğitimimiz iktisat üzerine olmasına rağmen hepimiz e, sonrasında farklı e, alanlara kayıyoruz. Ben de tekstili seçtim. Hı hı. E, 15 yıllık bir profesyonellik çalışmadan sonra Bekos Tekstili kurduk. Kaç yıl Ortağı kurduk? Mercan Bey var. 2020 yılında kurduk. Öncesinde de tabii ki 2 yıllık başka bir ortaklığımız söz konusu olmuştu. Çekirdekten ama Bekos, yetiştiniz Çekirdekten ama. yetişmeyiz. Üniversiteden sonra devamlı tekstilin içindeyiz. Peki. Kumaşı seçtik. E, Bekos'u birazcık açalım mı? Kumaş aksesuar suayi fuarı diyoruz ama siz neresindesiniz? Bunun Bekos, Bekos'un hizmetleri neler? Bekos Tekstil 20'ye yakın farklı kumaş kalitesini üretiyor. Bunlarda uzmanlığı var. Bizim fantezi kumaş diye belirttiğimiz bayan dış giyim üzerinde e, Bekos Tekstil uzmanlığı var. E, yurt dışında toplamda 10 ülkeye direkt kumaş ihracatı yapıyoruz. Türkiye'de de ihracatçı diye tabir ettiğimiz büyük markalara bu da 80'e yakın müşteri portföyümüz var. Bunlara hizmet veriyoruz. Şu an Denizli'de e, bir üretim tesisimiz hı hı. aktif hale gelmek üzere. İzmir'de bir şubemiz evet. var. Her kumaş firmasının belli alanlara hizmet verdiğini, belli alanları ürettiğini görebiliyoruz. Bekos'un peki üretim alanı hangi sektör içindir? Yani Bekos Tekstil e, şu an basic tarzının haricinde bizim burada jakar diye tabir ettiğimiz, hmm. kalın fine tabir ettiğimiz, sonrasında piliseli e, barak baskılı, filok baskılı ve raşel diye tabir ettiğimiz gruplarda daha uzman. Tabii ki bu Denizli'de az önce bahsettiğim firmamız da basic hattında. Hmm. Üç iplik, hmm. iki iplik, süprem gibi hatlarda bir yoğunluğu söz konusu olacak. Özel projelerin mi yoksa stoklu mu çalışıyorsunuz stoklu efendim? Stoklu çalışmıyoruz şu an. E, Haziran'dan sonra stoklu çalışmaya başlayacağız. Sadece sipariş üzerine. Hmm, yani kimse tasarıma göre de yapabiliyorsunuz. Evet aynı kesinlikle zamanda. tasarıma. Kendi tasarım ekibimiz de var. Termin a, süreleriniz a, nedir? Termin sürelerimiz 2 hafta ile 3,5 hafta arasında değişiyor. Hizmet sektörünün olmazsa olmazı sonrasındaki hizmetler, çözüm önerileriniz evet. e, herhangi problem olduğunu biz firmayı karşımızda evet. görmek istiyoruz. Bekos'un bu anlamda yardımları evet. nelerdir müşteriler? Ya Bekos Tekstil zaten şu an e, piyasada mevcut durumu bir kere malın arkasında duran, sözünün arkasında duran bir firma. O anlamda zaten bir adım öndeyiz. Hı hı. Müşterilerimize karşı olabildiğince şeffafız ve e, zaten bizi bir adım öne çıkaran durumumuz bu. E, yaptığımız işte hem dürüst olmakla hem de olabilecek herhangi bir sorunda biz müşterimizi sorunla karşı karşıya değil de biz zaten sorunu çözen daha doğrusu sorun çıkarmayan Müşterinin ee, neti önemli. Ya, evet, en en önemli nokta bu. En Üretim önemli yaparken nokta bu. tabii ki hizmet sektörü diyoruz yine ama öncelikleriniz vardır muhakkak firma olarak da. Tabii ki hizmet sektörü zor. Sizinki çok daha zor. Hataya mal yok çünkü. Bu anlamda nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikler neler efendim? Ya, hata olmaması aslında. aslında bakınca basit bir iş gibi gözükse de aslında toplamda kalite kalite sürecinde dört farklı kalitemiz var. Bu kalitelerimizin en başında iplik dediğimiz tedarik ağındaki bir kalite kontrolümüz var. Arkasından ham kumaş kalite kontrol ve oradaki süreci takip ettiğimiz bölüm var. Sonrasında boyane de e, yaptığımız bir kontrol var. En sonunda da firmamıza geldiğinde fiziksel test ve kimyasal testleri yaptığımız dört aşamalı Son bir kontrol sürecimiz var. Efendim, ee, özellikle de özellikle de yurt dışına yaptığımız ihracatlarda herhangi bir tamir vesaire söz konusu olmadığı için bunlarda yüzde yüz kontrol ya sıfır hata prensibiyle gidiyoruz. Renk skalanızın da oldukça fazla olduğunu görebiliyoruz. Birçok kumaşta görülmeyen de aslında. Ve bunların peki serinin devamı gelebiliyor mu efendim? Böyle bir sıkıntı yaşanabiliyor sektörünüz aslında. Aynı yani tabi bunlar mümkün olmayabiliyor. Lot devamlı dediğimiz renk devamlı e, unsurları. 
Ee, yani büyük tonajlı işlerde biz renk yelpazesine göre, ilk bal kokeyimize göre bu işe devam ediyoruz. Renk sorunlarımız zaman zaman oluyor. Ancak bunları müşterilerimizle şeffaf bir şekilde paylaşarak da farklı ülkeler, farklı yükleme şekilleri olabilir mi diye soruyoruz. Olmuyorsa tamir alıyoruz ama tabii tercihimiz kumaş kalitesi bozulmamasından tamiri almamak öncelikle. Harikası. Başarı tesadüf değil yani. Kesinlikle. Konuşurken kesinlikle. sizleri Çok anlayabiliyoruz ama başarı Harikası. yalnız olmaz ekip var. Kaç kesinlikle. 20 kişilik bir ekibimiz İstanbul'da var. İstanbul'da sağlıyorsunuz. 20 kişilik bir ekibimiz İstanbul'da... var. İstanbul'da İstanbul'da bu 20 kişilik ekip. Şu an Deniz'de bir 5 kişilik ekibimiz başlayacak. İzmir'de 3 kişilik ekibimiz başlayacak. Peki, Toplamda bir 30 kişi olacağız. Osman Bey. Hikaye içerisinde. Sizler bu sektöre çekirdekten yetiştim dediniz. Son tabii yıllarda da kendilerinizi açmasınız bir işleri kurmak kolay değil. Bugünlere getirmek hiç kolay değil. Onu hepimiz biliyoruz. Aradaki zorluğu siz yaşadınız. Biz şu anda çok güzel renk skalası olan güzel ve kaliteli kumaşlar görmekle mükellefiz. Görüyoruz, şahit oluyoruz ama neler yaşandı o günden bugüne şu anki noktaya gelmeyi hayal eder miydiniz peki? Valla hayal etmesek olması biraz zor olurdu. Aslında hayal ettik. Bir şekilde bugünlerin olması için de çaba sarf ettik. Peki ee, farkınızı soracağım. Çok fazla firma var. Rekabeti o kadar açık olan bir sektör ki herkese kendi farkından hizmetlerinden bahsediyor haliyle ama. Pek olsun farkı ne? Niye ha, gelinmeli? Böyle böyle klasik fiyat, termi vesaire gibi tabii ki bunlar önemli sektörler ama ya bir kere az önce de söylediğim gibi çok şeffaf, ürün güvenirli ve ürünün teslimine kadar olan süreçte e, çok güvenilir bir firma olmasından dolayı ve kendini devamlı yenileyebilen bir firma e, ve müşteriyle gerçek anlamda bir paydaş olarak çalışıyoruz. Ya zamanı geliyor müşterimizin ana müşterisini kaybetmemesi için hiç kar, sıfır kar, gerekiyorsa müşterimizle beraber omuz omuza verip Para kaygısı olmadan müşteri de mutlu kesinlikle. Sizler gibi firmaların çoğalması dileğiyle çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Vermiş değerli bilgilere, keyifli sohbetinize hem bölgenize hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı için de umarım uzun yıllar boyunca Bekos'un ismini duymak dileğiyle. İnşallah. Farklı projelerinizde başarılarınızla görüşmek üzere. İyi fuarlar efendim. Başarılar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz kumaş aksesuar fuarından sektörün önce firması Bekos'tan aktaracaklarımız için bu kadar. Bir başka firma ve fuara kadar. Hoşçakalın.